ஜிஎஸ்டி குழு பரிந்துரைகள் மத்திய மாநில அரசுகளை கட்டுப்படுத்தாது ஜிஎஸ்டி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் சம உரிமை உண்டு என்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து திருவாரூர் மாவட்டம் திருமக்கோட்டை பகுதியில் திமுக மற்றும் அரசு அதிகாரிகளின் உதவியுடன் விளைநிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு மீட்டுத்தர விவசாய அமைப்பினர் வலியுறுத்தல் மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் சிலையை திருவண்ணாமலையில் வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை கிரிவல பாதையில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து சிலை வைக்க இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு நெல்லை மாவட்ட கனிம வள உதவி இயக்குநர் பணியிடை நீக்கம் கல்குவாரி விபத்து தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே கனமழையால் அடித்துச் செல்லப்பட்ட பாலாற்றின் தரைப்பாலம் இருபது கிலோமீட்டர் வரை சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலையில் கிராம மக்கள் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் தேரோட்டம் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்று கோவிந்தா முழக்கமிட்டு வழிபாடு புரட்சித் தலைவரின் மனைவியும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான வி என் ஜானகி அம்மையாரின் இருபத்தாறாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் அவர் தம் நினைவை போற்றுவோம் அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா புகழஞ்சலி சிதம்பரம் நடராஜர் திருக்கோவிலில் பக்தர்கள் கடகசபை மீதேறி வழிபட அனுமதி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டிவி தினகரனுடன் பேரறிவாளன் அவரது தாயார் அற்புதமாள் சந்திப்பு விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்ததற்கு நன்றி பேரறிவாளனின் தாயார் அற்புதமாளின் வைராகியமான போராட்டத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் அருமையான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது மற்ற ஆறு பேரும் விடுதலையாக வேண்டும் என்றும் டி டிவி தினகரன் பேட்டி சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு மூன்று ரூபாய் உயர்ந்து ஆயிரத்து பதினெட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை வர்த்தக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலையும் மீண்டும் அதிகரிப்பு எட்டு ரூபாய் உயர்ந்து இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஏழு ரூபாய்க்கு விற்பனை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு எதிரொலி பொதுமக்கள் கடும் கண்டனம் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் குற்றவாளிகள் தான் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை திட்டவட்டம் பேரறிவாளன் வழக்கில் ஒட்டுமொத்த ஆளுநர்களுக்கும் நீதிமன்றம் எதிராக கருத்து சொன்னதா புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி முறைகேடாக விசா வழங்க கார்த்தி சிதம்பரம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற விவகாரம் டெல்லி சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ஆடிட்டர் பாஸ்கர் ராமனை நான்கு நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டிற்குள் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முழுமையாக செயல்படத் தொடங்கும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் ஆன்லைன் கேமிங் கேஷினோ குதிரை பந்தயம் ஆகியவற்றுக்கு இருபத்தி எட்டு விழுக்காடாக ஜிஎஸ்டி வரி மத்திய அரசு முடிவு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இரண்டாவது முறையாக நீட்டிக்கப்பட்ட அவகாசம் நாளை நிறைவு தேர்வை ஒத்திவைக்க கோரி மாணவர்கள் கடிதம் பொது தேர்வில் பங்கேற்காத மாணவர்களுக்கு ஜூலையில் துணைத் தேர்வு தேர்வில் பங்கேற்க வைக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்
ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பாக சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் போலீசார் மீது எந்த புகாரும் தெரிவிக்கப்படவில்லை போராட்டக் குழுவினர் கடும் அதிருப்தி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் நடத்திய விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் விவரங்களை உடனடியாக இணையதளத்தில் வெளியிட ஸ்டெர்லைட் ஆலை எதிர்ப்பாளர்கள் வலியுறுத்தல் பருத்தி மற்றும் நூல்வெளியை கட்டுப்படுத்த கோரிக்கை மத்திய ஜவுளித்துறையிடம் தமிழக அரசு வேண்டுகோள் மத்திய மாநில உரிமைகளை மீறி நடவடிக்கை எடுக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு அதிகாரம் இல்லை தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கருத்து தஞ்சை மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் கடற்பகுதியில் பலத்த சூறை காற்று படகு கவிழ்ந்ததால் கடலில் தத்தளித்த ஐந்து மீனவர்களை மீட்ட சக மீனவர்கள் மீண்டும் உச்சத்தை எட்டியது தக்காளியின் விலை சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ நூறு ரூபாயை எட்டியது பேரறிவாளனை உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்ததற்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டம் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவதாக தொடரப்பட்ட வழக்க மத்திய அரசு மற்றும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநில அரசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வழிமுறைகள் தேவை உச்சநீதிமன்றம் கருத்து திருப்பத்தூர் அருகே ஒரு வார காலமாக சுற்றி திரியும் கொம்பன் யானை விளை நிலங்களை சேதப்படுத்துவதால் வனப்பகுதிக்கு விரட்ட கோரி விவசாயிகள் கோரிக்கை தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடரும் கனமழை குற்றாலம் திற்பரப்பு மணிமுத்தாறு அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை செஞ்சி அருகே முன் விரோதத்தால் பஞ்சாயத்து தலைவர் மீது தாக்குதல் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய கோரி காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள் சென்னை அமைந்த கரையில் பட்டப்பகலில் ரவுடி வெட்டிக்கொலை குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டிருப்பதாக காவல்துறையினர் விளக்கம் சென்னையில் வருவாய்த்துறை அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வந்தவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரம் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உடலை வாங்க உறவினர்கள் மறுப்பு எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயை மாணவர்களின் நலன்களுக்கே செலவிட கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு விளக்கம் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் தொடர் மழையால் கிருஷ்ணகிரி கே ஆர் பி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு தென்பெண்ணை ஆற்றில் உபரிநீர் திறந்துவிடப்பட்டிருப்பதால் ஐந்து மாவட்ட கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை மேட்டுப்பாளையம் நீலகிரி சாலையில் சுற்றுலா வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்து ஒருவர் பலி நான்கு பேர் காயம் மாடியிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்து இரண்டு கால்களும் பாதிக்கப்பட்ட பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதி திருச்சியில் பொதுமக்களை தரக்குறைவாக பேசி மிரட்டல் விடுக்கும் திமுகவினர் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோ திராவிட மாடல் என கூறி வரும் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டிற்கு திராவிட நாடு என பெயர் வைக்க தயாரா என சீமான் கேள்வி ராமேஸ்வரத்தில் தொடர்ந்து மூன்றாம் நாளாக உள் வாங்கிய கடல் தரை தட்டிய படகுகள் மீனவர்கள் வேதனை சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு வழங்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி போராட்டம் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் அறிவிப்பு
சேலம் சங்கராபுரத்தில் ஜேசிபி ஆபரேட்டர் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் கொலையாளியை கைது செய்ய கோரி சடலத்துடன் கிராம மக்கள் சாலை மறியல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே நிகழ்ந்த கொடூர சாலை விபத்து நெல் குவியல் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் இளைஞர் பலி தமிழக அரசு பள்ளிகளில் கூடுதலாக நியமிக்கப்பட்ட மூன்றாயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு மேலும் ஓராண்டு பணி நீட்டிப்பு பள்ளி கல்வித்துறை உத்தரவு ஈரோட்டில் இந்து கோவிலில் அமைக்கப்பட்ட இஸ்லாமியரின் சிலை மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் பொதுமக்களின் நிகழ்ச்சி சம்பவம் டெல்லியில் இருந்து மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையத்திற்கு பயணிகள் நலக்குழுவினர் வருகை கொரோனா காலத்தில் நிறுத்தப்பட்ட ரயில்களை மீண்டும் இயக்க நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தப்படும் என உறுதி திருவள்ளூர் அருகே கலியனூரில் நூறு நாள் பணியின் போது கிடைத்த அம்மன் சிலை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவையாக இருக்கும் என தகவல் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகைக்கு வரும் இருபத்தி ஓராம் தேதி முதல் வாராந்திர சிறப்பு மலை ரயில் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு மயிலாடுதுறையில் முன்பட்ட குறுவை சாகுபடி பணிகள் வயல்வெளியில் கூட்டமாக குவிந்து வரும் நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் கூட்டம் ராமநாதபுரம் கிழக்கரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகள் மந்தகதியில் நடைபெறுவதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிப்பு கல்லணை கால்வாயில் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கப்படுவதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக பாதிக்கும் அபாயம் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு கோடை சீசனை முன்னிட்டு உதகையில் நடைபெற்ற படகு போட்டி வெற்றி பெற்ற சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பரிசுகள் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சித்துவிற்கு ஊராண்டு கடும் காவல் தண்டனை முப்பது ஆண்டு கால சாலை விபத்து வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு பாலிவுட் திரைப்படத்தில் போதுமான வருமானம் கிடைப்பதில்லை என நடிகர் மகேஷ் பாபு தெரிவித்த கருத்தால் எழுந்த சர்ச்சை அவர் நடித்த விளம்பர புகைப்படங்களை வைத்து நெட்டிசன்கள் விமர்சனம் நாட்டின் முதல் அரசு ஓடிடி தளம் கேரளாவில் தொடக்கம் வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் செயல்பாட்டிற்கு வரும் என தகவல் மத்திய பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் நாடு முழுவதும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகரிப்பு காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு தீவிரவாத குழுக்களுக்கு நிதி வழங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் யாசின் மாலை குற்றவாளி என தீர்ப்பு தண்டனை விவரம் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி வழங்கப்படும் என என்ஐஏ நீதிமன்றம் உத்தரவு தீவிரவாத குழுக்களுக்கு நிதி வழங்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு யாசின் மாலிக்கை உடனடியாக விடுதலை செய்ய பாகிஸ்தான் வலியுறுத்தல் உத்தரப்பிரதேசம் கியான் வாபி மசூதி விவகாரம் வாரணாசி நீதிமன்றத்தில் சிறப்பு ஆணைய ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிப்பு சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அசம்கான் மீது தொடரப்பட்ட நிலப்பிரச்சினை வழக்கு ஜாமீன் வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு சர்ச்சைக்குரிய வாரணாசி ஞானவாபி மசூதி வழக்கு நாளை விசாரணை நடைபெறும் என உச்சநீதிமன்றம் அறிவிப்பு இண்டிகோ தலைமை செயல் அதிகாரியாக பீட்டர் அல்பர்ஸ் நியமனம் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இணைவார் என அறிவிப்பு இந்தியாவில் மேலும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நாலு வருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் நாடு முழுவதும் இதுவரை நூற்று தொன்னூற்று ஒரு கோடியே எழுபத்து ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்து டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறை தகவல்
எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறும் பெண் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் மாநாடு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தொடங்கி வைக்கிறார் அங்கீகாரம் பெறாமல் புதிய படிப்புகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கை மேற்கொண்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பல்கலைக்கழக மானிய குழு எச்சரிக்கை பிரிக்ஸ் நாடுகளின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் உச்சி மாநாடு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்பார் ஜம்மு காஷ்மீர் பாரமுல்லாவில் பதுங்கியிருந்து லஷ்கர் இ தொய்பா ஆதரவால் உள்பட நான்கு தீவிரவாதிகள் கைது தாக்குதல் சதி திட்டம் முறியடிப்பு டெல்லியில் மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு தாக்குதல் நடத்தியவர்களை கைது செய்ய கோரி பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் மதுராவிலும் அயோத்தியிலும் ஒவ்வொரு துகளிலும் கிருஷ்ணர் உள்ளார் காசியின் ஒவ்வொரு துகளிலும் சிவபெருமான் இருப்பதாக கங்கனா ரராவத் பெருமிதம் உலகளாவிய அமைதியின்மை மற்றும் மோதல்களுக்கு மத்தியில் புதிய நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழும் இந்தியா பிரதமர் மோடி பெருமிதம் வீடு வீடாக ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் டெல்லி அரசின் திட்டம் தடை விதித்தது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஹூரிய தலைவர் மவுலி முகமது ஃபாரூக் மற்றும் அப்துல் கனில் லோன் நினைவு தினம் நாளை மறுநாள் கடைபிடிப்பு காஷ்மீரில் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு ஹூரியத் கூட்டமைப்பு அழைப்பு காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி லண்டன் பயணம் ஐடியாஸ் ஃபார் இந்தியா மற்றும் எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டில் சுதந்திர இந்தியா கருத்தரங்கில் பங்கேற்பு பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சுனில் ஜக்கார் பாஜகவில் இணைந்தார் கட்சியை வெளிப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பார் என நட்டா நம்பிக்கை பாஸ்மதி உயரக நெல்லுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை மத்திய அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடனான சந்திப்பில் பஞ்சாப் முதல்வர் வலியுறுத்தல் டாடா சன்ஸ் நிறுவன சிஇஓ பதவியிலிருந்து சைரஸ் மிஸ்ட்ரி நீக்கப்பட்டது தொடர்பான வழக்கு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு சூழலை உறுதி செய்வதில் காவல்துறையின் பங்கு மிகவும் அவசியம் மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் பல்லா வலியுறுத்தல் தெலங்கானாவில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எம்பி பினாய் விஸ்வம் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் எதிர்கட்சியினர் பழிவாங்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு இந்தியா வங்கதேசம் இடையே பயணிகள் ரயில் சேவை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தகவல் கேரளாவின் பல பகுதிகளில் நீடிக்கும் கனமழை சூறை காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வெப்பலை மேலும் அதிகரிக்கும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை அஸ்ஸாம் அருணாச்சல பிரதேசம் மேகாலய மாநிலங்களில் பெய்து வரும் பலத்த மழை வெள்ள பாதிப்பில் எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நான்கரை லட்சம் பேர் பாதிப்பு அஸ்ஸாமில் தொடரும் கனமழை கோப்பிலி உள்ளிட்ட நதிகளில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு கன்னியாகுமரி தென்காசி உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சர்வதேச அளவில் தொடர்ந்து மிரட்டி வரும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சத்தை கடந்தது தென் அமெரிக்க நாடுகளை மிரட்டி வரும் குரங்கு அம்மை வைரஸ் 
தொற்று நோய் என்பதால் அமெரிக்க மக்கள் பீதி பாமாயில் ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்கியது இந்தோனேஷியா இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் விலை குறைய வாய்ப்பு மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் நீடிக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மேலும் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு உக்ரைன் வீரர்கள் சரண் அடைந்ததாக ரஷ்யா தகவல் ரஷ்ய உக்ரைன் போரில் மூன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பலி ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் தகவல் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சுனாமியில் ஒரு குலைந்த ஃபியூகிஷிமா அணு உலை கழிவு நீரை கடலில் திறந்துவிடும் திட்டத்திற்கு ஜப்பானின் அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில் வளம் மிக்க ஜி செவன் நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் கூட்டம் உக்ரைனுக்கு பொருளாதார உதவிகள் வழங்குவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை அணுகுண்டு சோதனை மற்றும் தொலைதூரை ஏவுகணை சோதனை ஆகியவற்றை நடத்த வடகொரியா திட்டம் அமெரிக்க உளவு நிறுவனம் முன்னெச்சரிக்கை பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கான அமெரிக்க தூதராக பதவி பிரமாணம் ஏற்றுக்கொண்ட டொனால்ட் பிளே வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இஸ்லாமாபாத்தில் முறைப்படி பொறுப்பேற்பு கனடாவில் பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் சுற்றுப்பயணம் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்கள் உள்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுடன் விவாதம் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இடையேயான சந்திப்பின் போது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அம்சங்கள் செயல்படுத்துவது குறித்து இரு நாட்டு மூத்த அதிகாரிகள் தொலைபேசி வாயிலாக ஆலோசனை உக்ரைன் ரஷ்ய போரால் சர்வதேச அளவில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பாதிப்பு பிரச்சினை உடனடியாக தீர சில முக்கிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என ஜெர்மனி வெளியுறவு அமைச்சர் ஹானலனா பியர் பாக் தகவல் இலங்கையில் சமநிலையுடன் கூடிய அரசமைக்க ஆதரவு வழங்க வேண்டும் பல்வேறு கட்சிகளின் எம்பிக்களுக்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கடிதம் துருக்கி இஸ்தான்புலில் நடைபெற்று வரும் பெண்கள் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ உடல் எடை பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை நிகத் ஷரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற்றம் அயர்லாந்திற்கு எதிரான டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டி முன்னாள் வீரர் வி வி எஸ் லக்ஷ்மன் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக நியமிக்கிருப்பதாக தகவல்